mwili ukaishiwa nguvu kupiga hatua nikashindwa ikabidi nichutumae pale baada ya kuchutumaa ndio usingizi ukao umenipitia pale nika kama nimeanguka nilivozima pale fahamu zikapotea ndo nikaja nikajikuta niko kwenye zile farume sasa kule naitwa riziki mkali malela ni mzaliwa wa mkoa wa Tabora wilaya Sikonge kijiji cha Tumbili huko ndiko nilikozaliwa elimu yangu ya msingi nimesomea katika kijiji cha kiitwacho Izimbiri ni mkoa huo huo wa Tabora wilaya ya Urambo lakini pia elimu yangu ya sekondari nimeipata katika shule ya msingi ai shule ya sekondari Uyumbu ambapo inapatikana katika kata ya Uyumbu wilaya ya Urambo mkoa wa Tabora Nimezaliwa katika familia ya watoto wanne. Na mimi ndo mtoto wa kwanza katika familia ya watoto wanne wa mzee Athmani Mkali. Kisa changu mimi ilikuwa ni mwaka na sita. Nakumbuka nikiwa katika jiji la Dar es Salaam hapa nikiwa na shughuli zangu tu ndogo ndogo za ujasiri ya mali. Ndikuja kukupatwa na kisa cha kusisimua kidogo kwa kweli kisa hicho nilihisi kwamba ndio mwisho wangu wa wa kuendelea kuwepo duniani lakini kumbe haikuwa hivyo na kiukweli nilijifunza mengi sana kupitia kisa hicho ambacho kilichonikuta mpaka leo hii kwa kweli nikikaa na kufikiria kisa hicho kwa kweli na, na wasi sana hata kwa Tanzania wenzangu kwamba unaweza ukakutwa na changamoto ambayo ni kubwa zaidi ukahisi kwamba ndio mwisho wako au ukomo wako wa maisha kume ikawa ni mwanzo wa maisha yako mapya. Kwa hiyo nijifunza pakubwa sana. Ilikuwa ni mwaka 2016 kama nilivyotangulia kuweza kuzungumza. Nina, nilikuwa naishi na na mwanamke ambaye sikuwa nimemuoa kwa ndoa na wala kimila kutoka tunaishi tu tukiwa katika upande wa harakati za kufanya biashara za hapa na pale ujasiri ya mali kuna kipindi uh, Mwenyezi Mungu alitujalia mtoto mke wangu huyo naweza nikasema namuita mke wangu japo hakuwa ndani ya ndoa lakini alikuwa mke wangu kiserikali tuseme kwa hiyo alibahatika kushika ujauzito baada ya kubahatika kushika ujauzito akajifungua mtoto wa kiume baada ya kujifungua kwa mila zetu sisi na desturi mwanamke anapojifungua basi mara nyingi huwa tunamchukua tunampeleka nyumbani kwa ajili ya kwenda kupata matambiko na baraka za wazazi kwao nilitekeleza hilo baada ya mke wangu kujifungua nikampeleka nyumbani nikamwacha huko mimi nikarudi Dar es kuendelea na taratibu zangu za kimaisha na ujasiri ya mali Nakumbuka siku ya Alhamisi ilikuwa ni siku ya Alhamisi usiku nikiwa peke yangu ndani mke wangu akiwa yuko mkoani Tabora ambako nilimpeleka kwa ajili ya kwenda ku mtoto mtoto baada ya kujifungua kumpeleka mtoto kwenda kupata baraka zake na wazazi nilimwacha huko baada ya kurudi Dar es Salaam ilikuwa ni siku ya Alhamisi nimelala usiku nilitokewa na njozi ambayo kwa kweli ni njozi ambayo ilinisiki yani ilinisikitisha nilistajabika sana kulingana na mfumo wa njozi ambayo iliweza kunitokea japo kulikuwa na njozi nyingi tu ambazo nilikuwa, nilikuwa na, na ziota lakini kwa nachukulia ni kawaida kuna njozi zingine mpaka mimi nilikuwa kipindi hicho nikilala mchana na ziota lakini ilikuwa ni tofauti sana na njozi ambayo nimeiota siku hiyo ya Alhamis nakumbuka njozi hiyo ilikuwa niko polini katika harakati zangu za kuweza kutafuta kuni tulikuwa kijijini yani niliota tuko kama kijijini sasa katika poli hilo ambalo nilienda kutafuta kuni nilikuwa peke yangu baada ya kumaliza kutafuta kuni ghafla nilisikia sauti ikiita jina langu ikiita jina langu zaidi ya mara tatu lakini baada ya hapo sauti hiyo iliniamuru kuweza kusogea mahali fulani yani kutoka mahali nilipokuwa kusogea mahali fulani hivyo nilitembea kuifuata hiyo sauti mpaka pale ambapo ilipokuwa ikiishia mahali ambapo ilipokuwa ikiishia sauti hiyo palikuwa kuna mbuyu mkubwa sana 
yani ni poli ambapo katikati ya poli hilo kulikuwa na mbuyu mkubwa sana baada ya kufika katikati ya huo mbuyu ghafla nilisikia sauti na vicheko vikubwa sana vikitanda katika poli hilo ni mfumo wa sauti fulani lakini sauti iliyokuwa iki, ikiniita na kuzungumza ilikuwa ni sauti yangu hii hii inayoongea kibinadamu lakini nikao najiuliza nikao na maswali mengi kwa nini hivi inawezekana vipi mtu anayeniita aniite kwa sauti yangu mimi ni maswali ambayo nilikuwa nikijiuliza sana lakini sikuwa na jinsi nilisogea mpaka kufika eneo la tukio pale kwenye mbuyu nilivyosimama pale katikati ya mbuyu sauti hizo zili, ziliendelea kuongea lugha ambayo kidogo ilikuwa si rafiki sana yani si kuifahamu ni lugha gani Kiswahili si Kiswahili Kiingereza si Kiingereza yani Kisukuma si Kisukuma yani Kifaransa si Kifaransa hapa yani haikuwa ni lugha rasmi lakini inayo sauti inayoongea lugha hizo mchanganyiko ilikuwa ni sauti yangu mimi hali ya kuwa mimi nikijitizama naona niko tu kawaida na wala siongei chochote lakini ile sauti yangu inazungumza ni jambo ambalo lilinistajabisha sana lakini sikuwa na jinsi baadaye ile sauti ikaanza kuzungumza kwa kwa kwa, kwa lugha tu ya kawaida ya Kiswahili waliniita kwa jina riziki najua uta, 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 utajiuliza maswali mengi sana kwa nini inatumika sauti yako na kwa nini uko hapa lakini nimekuleta hapa kwa dhamira ya kukudhihirishia kwamba niko na wewe kwa kipindi kirefu sana. Sauti hiyo ikizungumza ilikuwa inatoka kwenye mbuyu. Kwamba nafahamu utajiuliza maswali mengi kwamba kwa nini inatumika sauti yako na kwa nini uko hapa. Lakini nataka nikudhihirishie kwamba niko na wewe katika kipindi kirefu sana. Na dhamira yangu mimi sio mbaya. Dhamira yangu mimi ya kujidhihirisha leo kwamba nina wewe. Ni kulingana na aina ya vita vya kidunia ambavyo vina kukabiri. Kwa hiyo leo nimekuleta hapa kwa lengo la, kuta, la kukutamburisha kwamba mimi naitwa Subiani. Naitwa Jini Subiani. Na madhumuni ya kukuleta hapa ni kuja kukudhihirishia kwamba nina wewe katika kipindi kirefu na dhamira yangu kuu ni kuhakikisha kwamba nakupambania katika vita ya kidunia uliokuwa nayo. Lakini angalizo siri hii tunayoizungumza mimi na wewe tukiwa hapa sehemu maalum hatakiwi kuweza kumwadisia mtu mwingine yoyote. Eidha mimi au wewe Yaani sauti hiyo sasa inaniamuru hivyo kwamba hutakiwi kuweza kumwambia mtu mwingine yoyote aidha mimi au wewe inanieleza hivyo Sikuweza kuzungumza kunyanyua kinywa changu kuweza kuongea jambo lolote tangu sauti hiyo ilivyoanza kuniita mpaka nilipofika pale mbuyuni mpaka inaongea maneno hayo Lakini yote na yote akasema nafahamu mfumo wa, wa vita uliokuwa nayo hivyo katika dunia na ndio maana nimeamua kuwa wazi mbele yako kwamba niko rasmi na wewe sasa kwa ajili ya kuweza kukupambania kukutoa katika hilo giza la vita uliokuwa nayo kukupeleka mahali pengine lakini nitakachokuomba ni kitu kimoja tu usije kunisariti endapo kama utakuja kunisariti nitakuja nikufanye kitu kikubwa ambacho itakuwa ni tishio katika ulimwengu wa dunia Alizungumza maneno hayo baada ya hapo alinyoosha mkono wake wa kulia kisha alivorudisha hivi akaja amekamata kama kitu peni akajitokeza kwenye ule mbuyu kwa sababu ule mkono I mean ule mkono ulivonyanyuka hivi niliona mkono sikuona kiwiliwili cha mtu na huo mkono ulinyanyuka kutoka pembezoni kidogo mwa ule mbuyu Kilichotokea sasa baada ya kutoka ule mkono hivi pembeni ya mbuyu ulivorudi namna hii ukarudi kitu kama na peni hivi ya kuandikia. Baada ya hapo akawa amejitokeza kiwiliwili kizima. Akaniambia fungua vifungo vya shati lako. Na kisha sogea hapa. Sikuweza kutekeleza hitaji lake alilokuwa akilihitaji. Akarudia tena kauli hiyo. Nimesema fungua vifungo vya shati na kisha usogee karibu yako. Sikuweza kutekeleza hilo. 
lakini cha ajabu yeye alikamata shati maeneo ya kifuani akanivuta sijajua nilisogea vipi maeneo aliyokuepo yeye akanifungua vile vifungo vya shati na kisha akaandika maandishi ya korowani upande wa moyo wangu hapa kwa nje akaandika maandishi ya wino mwekundu ya korowani mistari miwili maandishi hayo mimi sikukumbuka kwamba ni maandishi ya yalikuwa yanahusiana na nini ila wataalamu sasa baada ya kuwa pambepambazuka asubuhi waacha niendelee ni alafu tutakwenda kuna nani huko akaandika mistari miwili ya ya, ya korowani ambayo ilikuwa na wino mwekundu hapa baada ya hapo kauli aliyoizungumza kwamba tutaonana siku yoyote mahali popote kisha akatoweka alivotoweka pale mimi nikazinduka usingizini kutizama hivi ni majila ya kitu kama saa inaenda saa tisa usiku kilichotokea sikuwa na hofu yoyote kwa sababu njozi nilikuwa ni mtu wa kuziota tu yani kwa wiki ninaweza nikakosa mara moja kuota lakini karibu siku zote nilikuwa napenda kuota ota njozi mara naota na lishwa vyakula siji mara naota niko same gani hivyo vitu kama hivyo kwa hiyo sikuwa na hofu yoyote kwa sababu njozi ilikuwa kama ni sehemu ya maisha yangu mimi nikapuuza nikanyenyuka kitandani baada ya kushtuka majila hayo nikaenda msalani vizuri nikasaidia baada ya kutoka msalani nikarudi chumbani nimekaa pale chumbani ghafla nikaanza sasa kuitafakali njozi namna gani nimeiota nilivyokwenda kwenye nilivyofikia katika kuitafakari nilivyofikia hatua ya peni alivyonyonyewa hivi mkono kunichora hapa ikabidi nijitizame sasa kifuani kwangu kuna nini ndio nakutana na ile mistari miwili ya korowani mistari mekundu kwa kweli nilichoka yani pale pale usingizi ulikata pressure ikapanda sijajua ilikuwa ni ngapi hali ya hewa ikachafuka pale ndani sasa sikulala tena kiukweli jukumu nililochukua sasa ni kuchukua simu yangu na kuanza kupigia watu simu usiku huo yani hata kukaa kwenye kitanda sasa ilikuwa zoe nguvu ya kukaa tu kwenye kitanda sina wala kulala ikabidi niwe nimesimama wima sasa napiga simu nilianza nikapiga simu ya baba yangu mkubwa ni mzee Masudi yeye ni mganga wa tiba asili katika mkoa wa Tabora huko utibabu wake ni wa, 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 wa kurithishwa nyumbani kule tuna asili hiyo basi nikampigia simu yake usiku huo wa kuweza kupokea nikapiga namba ya mzee mmoja ambaye nilikuwa jilani yake hapo kunduchi hapo kipindicho naishi hapo kunduchi dar es salaam kupiga namba ya huyo mzee haikupokelewa ni mganga wa kienyeji na yeye pembezoni tu kama nyumba ya tatu kutoka nilipokuwa naishi na alikuwa ni rafiki yangu sana nipenda sana kupeleka shida zangu changamoto za familia yangu napeleka pale alikuwa ananisaidia nilipopiga ile simu hakuweza kupokea ile simu ikabidi nimpigie mama mzazi baada ya kupiga simu ya mama haikupokelewa usiku huo nikapiga ya mzee wangu mzee Yasmani baba mzazi haikupokelewa nikachanganyikiwa nikaja nikapiga simu ya rafiki yangu anaitwa Haridi baada ya kuipigia ile simu ikaita ilivyoita akapokea usiku huo lakini kupokea kwake kulikuwa ni mtu kama ametoka usingizini nimemkurupusha usingizini nikamuadisia mwanzo mwisho wa ile njozi akaniambia sasa hiyo itakuwa ni njozi ya kawaida hebu naomba lala kesho asubuhi mimi nitafika kwako then nitakupeleka kwa bibi mmoja maeneo ya boko chama pale nitakupeleka pale yule bibi ni mtaalamu wa tiba asili tutaenda tukatizame mfumo wa njozi yako imekaaje pengine anaweza akakusaidia nikamwambia usilete masiara na kuomba tafadhali hebu kama kuna uwezekano saa hizi njoo kwa sababu mimi siwezi kulala tena hivi wewe unawezaje kulala umeota njozi halafu njozi hiyo ikaja ikakuonesha viashiria ulivyoviota yani ile mistari miwili niliyochorwa kwenye kifua changu ikaja ikaonekana asubuhi hivyo unaichukuliaje hiyo njozi itakuwa ni njozi nzuri au njozi mbaya akaniambia yote hayo tutaenda tukayapate kwa huyo bibi asubuhi kwa sababu hata saa hizi nikisema nije hapo kwako itakuwa ni ngumu saa hizi saa tisa kutoka hapo kwenda kwa bibi yule kumfunguza kwa acha pache wewe lala usio na wasiwasi na kama ni njozi ilikuwa ni mbaya ya mambo ya kushirikina tuta, majibu yote tutayatoa kwa huyo bibi kwa kweli 
alinifariji aliponifariji mimi nikakata simu lakini usingizi haukuja kama alivyokuwa kidhani yeye akiniambia lala tu si mpaka kesho asubuhi haukuja na wala tu kukaa kwenye kitanda kitanda nilikiona kina moto kwa hiyo nilicho ikawa ni ovyo ovyo tasa napigia mtu yoyote simu usiku huo yani apokee tu nizungumze naye angalau kidogo nijione niko hai au nimekufa pengine naweza nikawa nimekufa alafu sijijui basi nimejaribu kupiga baadhi ya simu zingine hazikuweza kupokelewa kwa usiku ule Palivyo kucha asubuhi nikapiga simu ya mzee Ndava ambaye ni jirani yangu pale yule mzee akaniambia yuko Bagamoyo kiwangwa nyumbani kwao ndo amezaliwa kule kwa hiyo akaniahidi jioni atarudi siku ya Ijumaa sasa si ndoto ilikuja Alhamis usiku kwa mke Ijumaa siku ya Ijumaa akaniambia bwana mimi nakuja na Ijumaa nitaswalia kunduchi nikamwambia sawa sikutaka kumwambia kwenye simu habari hizo nilimsubiri afike alivyo kucha asubuhi rafiki yangu kweli baisa mbili tu akawa amefika nyumbani nikamuelezea tena kisa chote na akashuhudia yale maandishi alivyokuja kunichanganya zaidi baada ya kuniambia bwana hii kitu mimi tangu nizaliwa sijawahi kuiona mtu anaota njozi alafu ile njozi inakwenda kuwa kweli kwa mfumo huo sijawahi huu utakuwa ni mchezo mchafu kwa hiyo kinachohitajika wewe hata kama tutakwenda kwa huyo bibi saa hizi sikushauri uendelee kukaa kwenye hii nyumba hii nyumba itakuwa na changamoto za mambo ya kishirikina wewe twende kwa bibi alafu sikushauri tukirudi sikushauri ukae hapo yeye ndo alinivuruga kabisa baada ya kuniambia hizo habari basi tukatoka tukaenda kweli mpaka hapo boko tukamkuta yule bibi yupo kaingia ndani ndani kavuta vitu vyake pale nikamuelezea kwanza hali halisi ya njozi nikamuonesha na yale mandishi baada ya kumuonesha yale mandishi yeye aliyasoma yalikuwa yameandikwa Kiarabu lakini aliyasoma yalikuwa yameandikwa kwa maelezo yake yeye ananiambia alikuwa ameandikwa nitakupenda daima na kamwe sinto kuacha mpaka kifo chako yale mandishi ya korowani sasa tafsiri hiyo nikaenda kuipata pale baada ya kufika kwa yule bibi tumefika kafafanua mambo mengi sana baada ya kumueleza akanambia kwamba hili jambo lililo kutokea au hii njozi iliyo kutokea wewe sio njozi mbaya kama mnavyofikiria hii ni njozi nzuri na huyu jini subiani aliyejitambulisha yeye kwamba ni jini subiani ni ukweli usiopingika na hawa majini mara nyingi huwatokea watu wengi sio wewe sio wewe mtu wa kwanza ingawa mambo haya mara nyingi huwa yanatokea Mombasa Mombasa upande wa bahari bahari kule mara nyingi vitu kama hivi huwa vinatokea kule kwa hiyo kutokea kwako sio kwamba ni mara ya kwanza watu wengi walishatokea na hivi vitu kwa hiyo usiwe na wasiwasi wa aina yoyote kuhisi labda pengine umechezewa umelogwa na nini hapana ni mifumo tu ya kidunia kwa sababu majini na wenyewe ni viumbe ni viumbe vilivyokuwa hai kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi kwenye hili yule bibi akawa amenitoa wasiwasi sasa nikamuuliza swali unasema kwamba ni kiumbe ambaye mara nyingi huwatokea watu mara kwa mara mimi sikuwahi kuwa na dalili hata ya kuweza kutokewa na jini. Akaniambia kumbuka kwenye maelezo yako hapa unaniambia kwamba baada ya kukutana naye kwenye mbuyu alikwambia ana muda sana ana wewe. Lakini ameamua leo ajidhihirishe tu kwamba ana wewe kwa kukuita na kukuonesha alama zake. Kwa hiyo alikuwa na wewe muda mrefu japokuwa wewe ulikuwa hujui chochote. Nikachoka bibi alichokitamka akasema kwamba huyu mzingatie kama alivyokuambia kwamba atabadilisha mfumo wa maisha yako pamoja na kukusimamia kwenye shari za wanadamu kulingana na vita vyako vya kidunia ulivyokuwa navyo sasa hivi atatimiza ahadi zake endapo kama utafuatisha masharti yake atakayokuja kwa mara nyingine kukupa kwa kweli kitu kama hujakizoea hujakizoea tu nilifarijika kwa maneno ya bibi lakini hali haikuwa kawaida yani sikuwa kawaida kwa muda mfupi yule niliendelea kuwa na pressure lakini nikikumbuka maneno ya bibi ananipa faraji bibi alinisomea dua pale baada ya kunisomea dua akaniandikia kombe nikarudi nalo nyumbani akanipa maelekezo hii utakunywa na hii utaoga nikamwambia sasa 
hizi dawa hizi dua unazonipa hizi za kunywa na kuoga mimi nilishazoea kwamba unapoenda kwa daktari wa kienyeji ukipewa hii unaumwa sasa we unaponipa hizi tafsiri yake labda pengine kuna kitu unanificha bibi yawezekana nikawa naumwa unanipa hili kombe akaniambia hapana ili kombe ni la kukutowarisha kukufanya uwe msafi kukaribisha zile falme kwa hiyo ninachokuomba wewe pokea hizi dawa nenda katumie kunywa na kuoga nikatoka kwa yule bibi tukiwa na rafiki yangu tukarudi sasa nyumbani inakwenda saa saba mchana sasa hiyo muda huo yule mzendava ambaye ni jirani yangu na yeye ameshafika nyumbani kwake ikabidi baada ya kufika nyumbani hapo na rafiki yangu nikamwambia bwana twende kwa mzendava pale mara moja twende tukaangalie hili swala pia japokuwa tumetoka kwa bibi sio kwamba bibi simuamini twende tuna kwa mzendava hapo mara moja tulipofika kwa mzendava pia nikampa mkasa mzima akaniambia wala wewe usijali na haya maandishi mimi nimeyaona na wala sio swala geni kuwa na amani huyu ni jini mzuri na ukimzingatia tabadilisha maisha yako kwa kiasi kikubwa sana na hii kwako naweza nikasema kwamba ni bahati ni wachache wanaotokewa na hii bahati kwa hiyo wewe usipige teke hii bahati ikumbatie na uzingatie masharti yake atakayokuja kukupa majibu ya mzendava na majibu ya bibi yakawa ni majibu ambayo yako sawa hayana utofauti wowote hapo faraja mpya ilikuja baada ya majibu ya bibi na majibu ya huyu mzee sikutosheka nikampigia mzee wangu sasa mzee Masudi ambaye ndo babangu mkubwa mtaalamu wa tiba asili huko akapokea mchana hiyo nikamuelezea kisa chote akaniambia baba wala usio na wasiwasi huyo jini ni waheri na hata bibi yako pia alikuwa na majini wa namna hiyo kwa hiyo wala usio na wasiwasi wa namna yoyote kwa kweli majibu ya sehemu tatu zote yakawa yana yanaendana. Nililidhishwa japo ilikuwa sio katika asilimia zote mia moja. Yaani kama ni asilimia sifuri nikawa nimefika kwenye asilimia sitini sasa. Kwamba majibu ya sehemu tatu yame yameoana. Basi nikatoka kwa mzendava hapo tukarudi nyumbani na rafiki yangu. Baada ya kufika pale nyumbani akakamata remote rafiki yangu kuweza kufungulia TV. Kafungua TV sijili kwa ni channel gani? Sijili kwa ni channel 5 sijui. Kitu kama hicho. East Africa TV Kitu kama hicho. Alivofungulia ile kukawa na mziki unapigwa wa Zedian tu ule mpenzi jini. Sasa alivofungulia tu TV ule mziki ukawa umeplay pale. Alivousikia mimi nimekaa kwenye kochi akanitizama akaanza kucheka. Sasa ikabidi sasa mimi niende kwenye kucheka tu tukawa tunacheka wote. <laughs> kwa sababu tayari nimeshafarijiwa na madaktari karibu watatu. Ule mpenzi jini unaitwa ule wimbo wa Zodianto. Baada ya kusikiliza hivyo nimekaa kidogo tu kama dakika tano. Akaniambia hebu twende tushuke msikitini tukaswali. Nikamwambia mimi hata mudi wa kuswali tu si naenda kudanganya. Unapoingia msikitini kuswali lazima akili zako zote ziwe pale kwenye kwenye swala. Lakini ukiwa unawaza njozi ni sawa na bule nitakuwa nimewasindikiza wanaoenda kuswali. Kwa hiyo wewe nenda tu mimi siwezi kwenda. Niache. Akaniambia basi twende nikakuache nyumbani kwangu, alafu mimi niende msikitini. Kaambia sawa, tukaondoka naye. Tunafika nyumbani kwake. Kaingia ndani kajiandaa kwa ajili ya kwenda msikitini. Akaniambia ngoja nikuashie TV, nikamwambia TV hapana. Acha tu. Basi hata redio, kaambia sawa. Kafungulia redio pale mziki uliokuwa unapigwa kwenye TV nyumbani Zedianto huyo mpenzi jini na ndio uliokuwa unapigwa kwenye redio akabaki anacheka kakauka anacheka hana mbavu nikamwambia wewe bwana mimi hii nyumba pia naiona nzito tu vile vile wewe sasa hizi unaenda kuswali uniache humu ni mtihani akaniambia bwana usio na wasiwasi unaogopa nini akaniambia basi zima redio pabaki tu kimya hivi hivi kazima redio akaenda zake msikitini kaswali alivorudi mimi nikamwaga nikamwambia bwana hebu naomba nitoke mimi. Kwa sababu majibu yote tumeshayapata acha tu nimsukumie Mungu lolote litakalotokea ndio hilo. Nilichokifanya nikampigia simu mzee wangu sasa mzee baada ya kurudi nyumbani saa nane hiyo wameshatoka msikitini watu saa nane mchana nikampigia mzee wangu mzee Asmani ambaye ndo baba mzazi 
nikamueleza swala hili mwanzo mwisho mda huo mke wangu yuko kule kule alipeleka mtoto baada ya kujifungua baada ya kumuelezea mzee ule mkasa wote mwanzo mwisho akaniambia sasa usiwe na haraka japokuwa ulishaongea na baba yako mkubwa akakuhakikishia huyo jini ni waheri sio washari tulia hivyo hivyo wala usihangaike mahali pengine popote wewe si ratiba ya kumfuata mkeo ukishafika huku tutayazungumza hayo tutayaweka sawa nikamwambia sawa nikamwambia lakini sasa na kuomba ili swala usimwambie mke wangu usithubutu kabisa kumwambia mke wangu kwa sasa nisubiri nifike baba alikubali baadaye akasaliti makubaliano baba baada ya kusaliti yale makubaliano ikabidi amwite mke wangu kamwita mke wangu akamueleza mkasa wote sasa kimbembe mke wangu alivoelezwa ule mkasa akarudisha flashback ya maisha yetu ya nyuma kwamba baba huyu mwanao huyu haya masuala ya majini ameanza kuyatafuta katika kipindi kirefu sana hizi habari anazokuambia ni habari za kweli kwa sababu ni mambo ambayo tayari alisha alishaanza kuyatafuta toka tukio Dar es Salaam walikuwa wakienda baharini huko na wenzao wanatafuta haya mashilingi ya zamani wanaenda siku kwa waganga gani huko wanaambiwa leta mashilingi haya zile nini Queen Elizabeth siju zilizoandikwa kweli za mwaka fulani kwa hiyo walikuwa wakitembea kule mabaharini wanayatafuta mara wanakuja na yale makome ya baharini yale kwa hiyo haya mambo mwanao kayatafuta katika kipindi kirefu sana kipindi hicho kweli yale mapesa yale ya zamani yalikuwa yanatafuta unaweza ukashangaa tu mtu anakuambia bwana hiyo pesa ukiipata unakuja unapata mabilioni si manini basi si ndio ujana huo tukao tunahangaika sasa kuyatafuta tunaenda kwa wazee ukimkuta mzee kakaa pale unampa shilingi 5000 anatoa kopo lake la maela ya zamani akimwaga pale mnaanza kuchambua kuitafuta mnayo inayotakiwa mnaitafuta tulikuwa na mifumo hiyo sasa mifumo hiyo mke wangu akaisi kabisa kwamba huyu anakoenda ni kwenda kutafuta mali za haraka. Alivopewa ile historia ya njozi yangu na mzee akaenda kuvuta picha ya nyuma. Akaona kwamba jambo lilokuwa kilitafuta mme wangu kwa sa, kwa kwa sasa ndio hili limetokea. Kwa hiyo baba huyu wala asikuongopea asifanye hii hii nani mafanikio alikuwa anayatafuta kwa kipindi kirefu kwa kama huyo jini pengine kamnunua kupitia hayo mapesa aliyokuwa akiyatafuta kipindi cha mpito sasa mimi baba na kuacha wazi mme wangu bado nampenda lakini siko tayari kuendelea kuishi naye kwa sababu najua kabisa mali yoyote ya majini lazima ihusishe kafara na huyu mimi ndo mtoto ambaye nimezaa naye sasa hivi kwa vyo vyote huyu mtoto lazima akatolewe kafara tu mimi siko tayari kuishi naye na naondoka na mtoto wangu na akishafika hapa anipe taraka yangu mke akachachamaa sana wakati huo hatujaoana lakini akahitaji taraka kwa sababu tunaishi kimfumo wa serikali kwa sababu si imeshapita miezi mingapi sijui miezi sita si kimfumo wa serikali ikipita hiyo na kwa mke kwamba anahitaji taraka ya maandishi ya kiserikali nikasema baada ya yeye ku, 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 mzee kumuelezea pia mke wangu hakuwa na subi la kunisubiri mimi nifike ikabidi sasa message zianze nimeshapata habari zako We unataka ku, unataka uingie kwenye mifumo ya Freemasons sijui kwa ngo natafuta pesa za majini leo umezipata nasubiri tu niandi, unipe maandishi yangu tuachane kaa na nani na, 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 na pe, pe, kaa peke yako kaa na wazazi wako mimi naondoka na mwanangu kaongea maneno shiti sana kwenye message nikajua tu mzee kashin kavunja mkataba wa makubaliano kaamua kumueleza mke wangu sasa na mimi sikutaka nimpigie mzee nimuulize nikaacha tu kaongea kaongea anavoweza nilijaribu kuweza kumsihi lakini hakuelewa nikaliacha kama jinsi lilivyo siku ya juma ilikuwa ni siku ya ijumaa ile siku ya juma mosi nimelala usiku siku wata chochote lakini nikaja nilikuwa na kawaida ya kuamka saa 12 naenda mazoezini. Kwa sababu mimi historia yangu huko nyuma wakati nasoma nimecheza sana karate, sana. Kwa hiyo ni mtu wa mazoezi. Nilikuwa nimeshajiwekea tu uh, nimejiwekea ratiba kwamba kila nikiamka asubuhi lazima nianze kwenda mazoezini kabla ya kwenda kwenye harakati zangu zingine. Nilipoamka siku ya Jumamosi asubuhi saa 12 navaa nguo 
kwenda kutizama kutupa jicho kwenye neti juu ya neti nikakuta noti mpya shilingi 45 45 na 10 na moja zote mpya. Nikijiuliza mfukoni nilikuwa na shilingi tatu tu. Hii shilingi 45 imewekwa na nani? Nikakumbuka yale maneno ya kwenye njozi ya yule jini, lakini nikakumbuka maneno ya bibi yule wa bunju kwamba huyu atakubadilishia maisha. Moja kwa moja ile pesa sikukimbilia siku kuishika, nikampigia simu yule bibi. Nikamuelezea mkasa wa ile pesa nimeamka naenda mazoezini kutizama kwenye neti kuna pesa hii akaniambia wala usio na wasiwasi hakikisha tu katika kuishika ile pesa uwe hujalala na mwanamke yani usio na jalaba la namna yoyote na kama umelala na mwanamke yoyote basi hakikisha unaoga ndo ikamate ile pesa nikamwambia sikuwa na mwanamke wa aina yoyote akaniambia basi unaweza ukaishika ukaihifadhi usitumie na wala usilete kwangu ihifadhi mpaka siku ambapo atakapokuwa amejitokeza yeye mwenyewe kapanza kichwani kaja kuzungumza kwamba hizi pesa nazo kuletea uzifanyie nini basi ile bibi mimi nilimuelewa japokuwa nilizikamata zile pesa lakini nilikuwa natetemeka nikaziweka kwenye mkoba wangu hata hasa luti ya kwenda mazoezini tena ile nguvu ikawa imeisha ya kwenda mazoezini nikapiga simu kwa mzee mzee Masudi nikamweleza bwana nimeamka asubuhi kuna hiki Akaniambia wala usio na wasiwasi hiyo pesa iweke. Nikampigia mzee Ndava naye akatoa jibu ile weka hiyo pesa. Hiyo siku ikapita. Nikampigia mzee Asmani ambaye ndo baba mzazi. Yeye pia akani akaniambia umeongea na baba yako. Kama umeiona hiyo pesa hebu ongea kwanza na baba yako. Nikamwambia nishatoka nimeongea naye. Kwa hiyo hili pia mzee japokuwa la kwanza ulimwambia mke wangu hebu simwambie hili pia. Utaendelea kumvuruga. Basi Mzee akanielewa hakumwambia chochote. Nikaandaa safari. Kutoka siku ya Jumamosi ilikuwa Jumamosi baada ya hilo tukio safari ilikuwa kitu kama Jumanne. Nikaandaa safari mimi nikaenda. Kulingana na hiyo changamoto nilijikopa pesa kokote kule nipate tu na uli. Angalau ya kunifikisha kulingana na ukubwa wa changamoto. Nikaenda mpaka nyumbani. Baada ya kufika nyumbani siku hiyo naingia pale kwa mzee Asmani nyumbani. Mke wangu hakunipokea nilipokelewa na mama ambaye ilikuwa ni mama wa Kambo m, uh, pamoja na, 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 na baba mzazi ndio walionipokea yeye yeah, ananitizama pale anakoroga uji wa mtoto hata ile kusema mume wangu karibu hakuna wakanipokea begi nikakaa tukasalimiana akaja tukasalimiana vizuri baadaye tukawa tumekaa kikao pembeni mimi yeye na baba watatu Tukao tunazungumzia sasa yaliyotokea. Bado mke wangu alikuwa mbogo. Akisema kwamba mimi siwezi kukuelewa hata kidogo. Tukirudi Dar es Salaam kila mmoja ashike biashara yake. Mzee akajiongeza akasema hivi, hebu kesho twende kwa baba yenu. Baba yenu si mnamuamini? Ni daktari. Tukalichunguza ili kwa kina ikiwezekana tumwite huyu rohani wako, huyu jini atueleze dhima yake ya kuwa kwako wewe ni nini kweli asubuhi palivyokucha tukaondoka tunaelekea kwa mzee Masudi tumefika kule mzee Masudi akashauri kwamba mimi naomba tia uzu pale ingia kilingeni tunamwita huyu jini kweli nimetia uzu tukaingia kilingeni kachukua nguo nyeupe akanifunika kichwani namna hii akachukua ubani akachoma akanishika kichwani hapa kwenye utosi hapa akaanza kusoma Korani kasoma 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 ni ishara ya kumwita sasa huyo jini kasoma sasa kadi anapoendelea kusoma mimi ufahamu unaenda unapotea yani kama ni mtu ambaye nimelala usingizi yani kama mtu ambaye anaenda kusinzia ule ufahamu unaenda unapotea 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 mwisho wa siku nikawa sijitambui kabisa kumbe muda huo sijitambui yule rohani tayari ndo kaisha panda kichwani wanazungumza na mzee Masudi Dhima ya yeye kunivaa mimi ilikuwa ni nini? Wamemhoji maswali mengi sana pale. Lakini ninachokikumbuka ambacho rohani huyo alikiongea baada ya hapo mzee Masudi akaja kuniambia mzee Masudi alichoniambia kwamba bwana tumemwita rohani wako tumemhoji maswali kwamba dhima yake kubwa ya kuingia kwenye mwili wa binadamu huyu ilikuwa ni nini? Kazungumza yeye hajaja kwa ubaya na wala 
sio kwamba ndio mara ya kwanza sijui mwezi huo umempata huyu ulikuwa naye zaidi ya miaka mitano nyuma iliyopita hata kabla we ujawa na huyu mke wako kwa hiyo lengo la madhumuni la kuweza kujitokeza ili ajue kwa ujue kwamba yupo ni kulingana na uadui wa kidunia ambao unakuja dhidi yako sasa hana baya lolote la kukufanya na wala hana baya lolote la kuweza kuharibu chochote kwa maelezo yake isipokuwa amekuja kuweza kukupigania kulingana na uadui uliokuwa nao katika dunia lakini jambo lingine amekuja kubadilisha mfumo wa maisha yenu ndio makubwa aliyokuja naye lakini katika ujio wake kazungumzia vitu viwili vikubwa jambo la kwanza anahitaji ndoa wewe na huyu mke wako mfunge ndoa msiishi hivi kizina jambo la pili akazungumza kwamba mali zote atakazokuwa anazileta au pesa zote atakazokuwa anazileta uhakikishe kwamba huzipeleki mahali popote yani uzipeleki benki bila izini yake mpaka atakapokuja kusema kwamba sasa hizi pesa anza kuzipeleka benki kwa hiyo akileta 45 wewe weka akileta laki wewe weka hivyo tu na akatuhakikishia kwamba huwezi kuibiwa na mtu yoyote hata kama ziwe milioni 20 milioni 30 Katuidhihirishia hivyo lakini alichokuja kuzungumza kingine unatakiwa uishi kwa misingi anayoitaka yeye. Jambo la kwanza hakikisha kwamba unaswali kila swala za Ijumaa. Yaani Ijumaa isikupite. Lazima ufike msikitini. Lakini nenda hivyo baadaye natakiwa uswali swala tano. Jambo la pili hutakiwi kuzini. Na ndio maana anahitaji ndoa hata kwa huyo uliokuwa naye sasa hivi. Jambo la tatu, toa sadaka kwenye vituo vya watoto yatima na wasiojiweza. Jambo la nne, kama nilikuwa nakunywa pombe kwa sababu kipindi hicho kuna wanasema kuna huwa zilikuwa zikinitembelea na jichanganya na marafiki zangu labda bia moja, bia mbili ujana huo kipindi hicho sasa. Bia moja, bia mbili napata. Sasa akasema kuna tabia ya unywaji wa pombe kwa sababu kuna ulevi na unywaji nilikuwa mnywaji sio mlevi akapiga marufuku jambo hilo kwamba sitakiwi kunywa pombe wala kuvuta sigara kwa hiyo nikazingatia na jambo lingine alilozungumza na kumbuka alisema kwamba kila Ijumaa natakiwa nifushe ubani kwenye nyumba yangu kabla sijaenda msikitini either kabla sijaenda msikitini au jioni wakati wa kulala usiku Lazima nihakikishe nimefusha ubani kwenye chumba changu. Basi kazungumza, kaacha masharti hayo. Nikaanza kusafiri kwenye masharti hayo toka kipindi hicho. Lakini baada ya kuzinduka sasa, mzee alipokuwa akinieleza hizo habari pale Kilingeni. Nikimtizama mke wangu ule mnuno ule aliyokuwa nao tunatoka nyumbani mpaka kufika kwa babu mkubwa kwa ajili ya kumuita yule jini pale ule mnuno akawa ha, hana tena yani ni tabasamu la hali ya juu nikabaki najiuliza hili tabasamu ni la heli la shari mbona na tabasamu sana kumbe nikaja nikagundua kwamba kipindi cha nyuma tunaishi naye alikuwa ni mwingi wa kuweza kuililia ndoa lakini mimi nilikuwa si na utayari huo kwa sasa kwa kipindi hicho kwa hiyo kilichokuwa kimemfanya afurahi baada ya yule jini kutoa kauli kwamba anahitaji ndoa akajua hapa hapa ndo nimepatia na ndoa ndo lileta basamu sasa basi baada ya kuzungumza hivyo mzee mke wangu akawa amerizika na yaliyozungumzwa hapo akanambia yani tulivotoka sasa pale tunarudi nyumbani akanambia yani ole wako huyo jini angekuja kusema uli mtafuta sijui ingekuwaje basi yakawa yameishia hapo tukapanga safari sasa ya kurudi Dar es Salaam baada ya kutoka kijiji. Tulipofika Dar es Salaam akapanda tena huyo jini. Tena sikio nilikuwa nimekaa tu kwenye kiti. Nikawa nahisi kama usingizi na sinzia na sinzia. Mwisho wa siku nikawa sijitambui. Kumbe kaishaja anaongea na mke wangu. Kaongea naye hapo kwamba nahitaji nimpe nguvu ya usaidizi, asaidie watu, sijini kaongea mambo mengi sana. 
Kiongo akaja akaniambia amekuja Subiani kazungumza hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia sasa mimi mtu mwenyewe sijui hata kwenda polini kuichimba dawa. Japokuwa nyumbani kwetu kulikuwa na asili hiyo lakini kwa siendekezi habari hizo. Kutambua tu mti unaitwa mti fulani na tibu hivi mimi sijui. Akasema hayo yote muachie yeye. Anajua hufahamu lolote lakini hayo yote muachie yeye ndo anaijua. Basi imekuwa hivyo watu nilianza kuwapata kwenye tiba baada ya yeye kuni, kuni sijui hata walikuwa wanatoka wapi lakini mwanzo nakumbuka ilikuwa ni majirani wa pale pale tuliopanga nao kwenye ile nyumba kwa sababu tulikuwa watu karibu nane kama sikosei wapangaji wale wale wapangaji wakawa salifa zangu si wanazo wakawa wanakuja kwa ajili ya kutaka sasa labda mtoto wake analia usiku mchango labda unamsumbua sijui nini nikilala na elekezo mti fulani nikienda na uchimba mizizi miwili na mwambia chemsha hii mnyweshe mtoto anapona labda yeye mwenyewe ana changamoto fulani na elekezwa labda dua ya kuandika nikishaandika namna hii nikichanganya na mti fulani akienda kuoga changamoto zake zinaondoka sasa wale sasa ndo wakageuka kuwa bango wale wapangaji wenzangu wakageuka kuwa bango sasa kwa majirani wa nje na hapo na wao wakaanza kuja mmoja mmoja pale tunawashughulikia tunawatibu matokeo yake majibu wanayoyapata yanaendelea ku, kusonga mbele sasa akishapona labda yeye au mtoto wake anampelekea taarifa yule yule naye anakuja hivyo uigo ukaanza kutanuka siku hadi siku matokeo yake sasa utabiri ukawa ni mwingi akawa anakuja yeye moja kwa moja anakutizama akisha kutizama anakuambia changamoto zako ni hizi na hizi na hizi na hizi kwa hiyo inatakiwa ufanye hiki na hiki na hiki na hiki anapewa anatoa maelekezo yote hapo mke wangu yuko pembeni anaandika zile taarifa baadaye akiondoka subiani ananikabidhi karatasi na isoma mwongozo na ingia sasa kwenda kufanya kazi kulingana na mwongozo ulioachwa na ndio maana asilimia tano nilikuwa nikifanikisha matibabu ya watu na wenye changamoto zao mbalimbali kupitia mwongozo wake yeye unaona hata huyu mzendava huyu ambaye alikuwa ni jilani yangu pale pia akawa ni miongoni mwa watu ambao wanakuja kuzungumza na subiani labda kwa ajili ya changamoto zake za kitiba unaona kwa tumeenda hivyo mwisho wa siku jina likawa kubwa matokeo yake sasa nakumbuka kuna siku baada ya kama mwaka mmoja nafikiri akaja akanichukua akaja akatoa taarifa kwamba kuna siku nitakuja ni mbebe ni mpeleke kwenye farume zetu za bahari akatoa taarifa kwa mke wangu hakuwa na wasiwasi kwa sababu tayari taarifa sikapewa kama wiki moja tu ilivyopita nakumbuka siku hiyo nimeenda msikitini ilikuwa ni Ijumaa baada ya kutoka tu msikitini navaa viatu ghafla mwili ulichoka ghafla pale pale nikashindwa kupiga hatua nikashindwa kufanya nini mwili ukaisha ganzi pale ukafa ganzi pale pale nikawa kama vile ni mtu ambaye nimepata na usingizi pale pale hata sijatoka sija msikitini pale matokeo yake na kuja kuipata fahamu hivi niko eneo jipya kabisa ambalo sijawahi kufika nitaa hujui saa hizi ni usiku hujui saa hizi ni mchana ni mwanga muda wote na vile vinanda vinanda vile vya kihindi vile kama nyimbo ya vihindi hizi vinanda vinanda vile vinapigwa sehemu unasikia tu sauti lakini wanaopiga huwaoni matokeo yake nikajikuta niko kwenye falume zao kule sijui ni wapi lakini nikawa niko kuko ni falume zao kule manzali ya huko yakoje majengo manzali ya kule majengo hakuna ila isipokuwa muonekano yani unaona kama vile ukitizama hivi saa hizi mimi nikiangalia hapa sinaona wingu uzio wa uwingu kwamba ndo kama mwisho hapo ukomo lakini ukienda ufiki ndo hali halisi ya kule unaona ni mfumo wa maji ya bahari lakini ukienda kuyagusa hivi hapa ndo mwisho wa maji huoni yani hugusi wala hufiki matokeo yake nikaanza kuzisikia sauti zik, za makaribisho sauti za makaribisho lakini miongoni mwa sauti ambazo zilikuwa zikinikaribisha ni pamoja na sauti yangu mimi ambayo nilikutana nayo kwenye mbuyu hapo sasa ndio ilikuwa kizungunkuti tena baadaye ikawa kama kuna utambulisho unapita wakajikusanya viumbe yani wale viumbe ni sema mfano wake sio ilikuwa kama nini yani ni viumbe kama binadamu lakini 
binadamu hao sio binadamu halisi unakuta labda ni anaweza kawa na pembe mbili lakini anapua ukiangalia mwingine unakuta hana kidevu lakini ana masikio yani wale viumbe wasio kamilika utambulisho ukaanza pale kwamba hao huku umekuja ndio falme zenyewe za kinasubiani na hawa ndo wazazi wa kinasubiani hawa ndo huyu ndo baba wa subiani na huyu ndo mama wa subiani na tambulisho hasa kwenye familia ile baadaye wale wazazi wa subiani wakani wakanikaribisha na wao baada ya ile sauti yangu mimi kunitambulisha kwa wale wazazi kumbuka sauti yangu ndio ilikuwa inaongea lakini inanitambulisha kwa wazazi wa kina subiani baada ya kumaliza wale wazazi ndo wakaanza wakaniambia kwamba sasa umefika katika falme zetu kwa libu sana tunajua mtoto wetu ndo tayari kaishakuwa kwenye himaya yako kwa sasa na lengo la yeye kukuleta huku utufahamu sisi na ufahamu maudhui ya sehemu tunakoishi wakaanza akapewa jukumu sasa la kunitembeza kwenye baadhi ya vyumba na kunieleza kwamba tukaenda chumba namba moja kile chumba kilikuwa kikifunguliwa hivi yani ni, ni maji yani wao wakishika hivi akifungua kinafunguka ukiangalia mle ndani ni kama shimo ni kama chumba tu kabisa lakini mle ndani ya chumba kukawa na mipete mingi sana pete za aina tofauti tofauti nyingi sana zingine zinawaka zingine ziko kawaida akaniambia hiki ndio chumba cha falme za pete pete ambazo tutakazokuwa ukiletewa wewe zitakuwa zinatoka huku kafunga akaenda chumba namba mbili akafungua kukuta kule sasa kuna viumbe ambavyo naweza nikasema kama ni wachawi sio wachawi sio nini akaniambia umekiona hiki chumba namba mbili hiki chumba namba mbili ni chumba cha majini wa shari yani majini shari wabaya ambao kazi zao ni kutumwa tu sehemu kwenda kufanya matukio ya ya jabu ajabu hiki ndio chumba cha majini wa shari ambao walilaaniwa na Mwenyezi Mungu Yaani walisaliti kauli za Mwenyezi Mungu wakabatilishwa kuwa wabaya. Chumba chao ni hiki hapa. Tulivotoka hivyo tukaenda chumba namba tatu kilikuwa na mifumo ya mavyakula yao tu. Kasema hiki ndio cha chumba cha mavyakula, cha vyakula. Ambacho toka nimetoka huku sasa katika ulimwengu wa, wa kwetu huku duniani kwenda kule nimekwenda huko nimekaa ndani ya siku tatu. Lakini ndani ya siku tatu vyakula vyao vilinishinda hakuna chakula nilikiweza. Lakini nilikuwa naishi kwa maji. Yaani chakula fulani ambacho ukikiletwa kwenye sahani namna hii, mayai si mayai, biriani si biriani, yani ni kama vile ni vitu ambavyo vinatembea tembea, tembea. utafikiri minyoo fulani, funza wale. Lakini wanakuambia ni chakula kizuri. Yaani ukilitizama mayai sio yai, Wala sikutaka kuweka, nikamwambia sitoweza. Walijaribu kunilazimisha lakini sitoweza. Wakaniambia kunywa maji sasa. Nikanywa maji ambayo wao wanayaita zamzam nikanywa yale maji ya zamzam nikalizika tulivotoka hapo tukaenda kwenye chumba kingine kilikuwa ni chumba namba nne kilikuwa ni chumba cha marohani waheri sasa baada ya kufunguliwa mle maudhui yalikuwa ni mazuri na ni marohani wazuri wala sula tu za kawaida lakini ni wazuri sana na ndipo nikapata picha kwamba kumbe unaweza ukakutana na mwanaume katika falme za ulimwengu huu au mwanamke mzuri ukaisi ni binadamu kumbe akawa ni jini mifumo yake ndio hii basi nikawa nimejifunza vya kutosha baada ya hapo siku ya tatu na mambo mengine tu ambayo walinifunza kule mimi mtu ambao mengine walisema hutakiwi kwenda kuya zungumzia zungumza vingine vyote lakini hivi hutakiwi kuzizungumzia nilishindwa nili kuvumilia lakini nilisema lakini katika kusema zile taarifa niliugua sana mpaka mi, nikafika mpaka kanisani kuombewa kulingana yale maradhi nilioyapata typhoid si typhoid UTI sio UTI sijui nini niliugua sana nikaenda msikitini pigwa dua usazi kapiga dua wapi nikarudi nyumbani ndo hali ile ile nilipoenda kanisani rafiki yangu ananishauri nenda kanisani nimeenda kanisani nimesomewa nime nimefanywa nime maombi kanisani lakini nilivorudi nyumbani mwendo ukawa ni ule ule mpaka nikaenda hospitali basi mpaka kipindi hicho sasa nikawa nimeishi katika mfumo huo ilipofika siku ya tatu nikiwa huko siku ya tatu ile wakawa wameniweka kwenye kitu kama sahani nimekaa pale katikati wakaambia sasa tunakuaga unarudi unarudi katika falme za dunia ukasaidie watu kulingana na elimu ulioipata huku wameniweka hapo tafrija zikaanza pale 
visomo vya kila aina vinafanyika pale usingizi ukawa umenipitia pale sijitambui na kuja kufanya hamadi na pulizwa na upepo baharini kando wanasema bichi ufukweni kule na pulizwa na upepo mkali yani usingizi umenipitia lakini kilichokuja kunizindua ni upepo baada ya kunipiga upepo baadaye nikaanza kusikia sauti kwa mbali za watu wanasema huyu kafa wengine wanajiuliza huyu amesha atakuwa hapana wengine mzima wanabishana kwamba huyu kafa wengine huyu mzima wanabishana hapo sauti nazisikia baada ya upepo kunipuliza baadaye fahamu zikaja nafumbua hivi nakuta wavuvi wamezunguka lile eneo pale wananishangaa baadaye kuna bwana mmoja nafikiri ni mzanzibari akaja akazungumza jamani hili jambo nilivowaadisia sasa ya, nilikotoka yani nikawapa historia kidogo Waka, mzanzibari mmoja akasema bwana ili tukio mimi lishawahi kumtokea mdogo wangu huko Zanzibar huko na mpaka sasa hivi anatibia kwa hiyo anayonieleza haya sasa hivi anayoongea huyu ni yale ambayo mimi nayafahamu yako kwa mdogo wangu kwa hiyo ni mambo ya kawaida ni ufukwe huu hapa wanani kunduchi hii ulikuwa kunduchi hii sasa hivi wanaufanyia ulinzi una ulinzi mkali sana sasa hivi lakini siku ile ulivyoondoka ulikuwa unaenda msikitini na nyumbani naam na kwa hiyo huko nyumbani walikuwa wanakuona kwa mazingira gani au ulipotea wakati natoka nyumbani kwenda msikitini ni binadamu tu na mpaka nimemuaga mke wangu nenda msikitini ila wakati wa kutoka msikitini sasa sikurudi nyumbani na hata yeye ilimtia mashaka sana baadaye tu akakumbuka kwamba Subiani alisema atabeba labda pengine atakuwa kambeba ila alikuwa na mashaka na ikabidi apige simu mpaka hata nyumbani huko aliaga naenda msikitini lakini am, leo siku ya pili sijamuona pale nilipotea ndio maana nikasema nilivotoka tu kwenye mlango wa msikiti na vaa viatu mwili ukaishiwa nguvu kupiga hatua nikashindwa ikabidi nichuchumae pale baada ya kuchuchumaa ndo usingizi ukawa umenipitia pale nika kama nimeanguka nilivozima pale fahamu zikapotea ndo nikaja nikajikuta niko kwenye zile farume sasa kule umeona ilivyokuwa sasa nilivyoibuka pale yule mpemba baada ya kutoa historia fupi namna ambavyo huyu jini alivonibeba kwamba nilikuwa msikitini nikajikuta niko kwenye maudhui haya na nini na nini yule mpemba akawa na experience kwa sababu ndugu yake ilishawahi kumtokea hilo jambo alichonisaidia akaniambia mimi naomba nikubebe unakaa wapi nikamuelekeza nakaa meko uwanjani akanichukua bajaji yeye mwenyewe akakodi kwa pesa yake akaniweka kwenye bajaji akanipeleka mpaka nyumbani muda huo msikitini nilikuwa na kanzu yangu na kilemba changu na simu zangu kwenye mfuko lakini nilivyoibuka nilikuwa hivyo hivyo kaanzu nyeupe kilemba changu nilivyotoka msikitini hivyo hivyo lakini nimeloa na simu zimeloa nilipofikishwa nyumbani mke wangu hakushtuka sana kwa sababu alivyoniona tu nimeloa akajua kabisa kwamba ni taarifa ambazo alipewa na subiani kwamba nitakuja ni mbebe siku moja kwao alinipa tu pole lakini akanipa hongera huku yeye anacheka mimi naona kama vile <laughs> anani anani anani, anani jokes kaingia ndani nikamueleza taratibu zote tuweze zipitie huko kasoro zile ambazo nilizoambiwa sitaki kumshirikisha hata yeye basi akashukuru toka siku hiyo tiba zikaendelea 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 mpaka hivi wa leo kwa hiyo historia yangu kiufupi iko namna hiyo bado na mahusiano naye mpaka leo alishakuchukua tena hakuwahi kuni alitoka kipindi kile alivonichukua hakuwahi kunichukua tena isipokuwa mwezi wa tatu huu 2024 alikuja akaahidi natakiwa kwenda tena kule kwa oh, itakuwa ni awami ya pili mwezi wa tatu lazima atakuja anichukue Je, umehangaika kote kutafuta matibabu bila mafanikio? Unafanya biashara kwa bidii lakini hupigi hatua au chuma ulete imefanywa kuwa mchezo kwako? Kiboko ni Dr. Mkali Malela Herbalist Clinic. Uwe umetupiwa majini au umefungwa nyota? Hapa ndipo kiboko yao. Fika leo ujione maajabu na kutatuliwa tatizo lako tena kwa haraka zaidi. Huduma zao ni kuangamiza majini wote washari kwa kutumia jamvia. Kutibu magonjwa 
hatua yote yatoka nayo na shiriki za wanadamu kutibu vidonda sugu visivyosikia dawa za kizungu kutibu maradhi ya pumu sukari ya kupanda presha ya kupanda kutibu vidonda vya tumbo kwa kutumia maua ya miti kutibu ngili kutibu kwikwi tiba ya kigugumizi kwa watoto wenye umri wa miaka mitatu hadi saba huduma ya upandishaji nyota na kuingarisha kuondosha nuksi sugu mwilini kuangamiza uchawi mwilini tiba ya uzazi ya kutumia miti kwa akina mama maradhi ya chembe moyo ganzi za miguu na miguu kwa kamoto tiba ya kifafa tiba ya kuunganisha mifupa iliyovunjika kwenye ajali na tiba ya maradhi ya kuwashwa kwa mwili kinga za mwili dhidi ya adui kinga za miji dhidi ya vitimu vya kishotwani kinga za mashamba na nyinginezo nyingi watu wengi tu wamesaidiwa na dr mkali malela hadi wengine kumpatia zawadi ya gari kama shukrani kwake huduma zinapatikana siku zote kasoro siku ya ijumaa na jumanne pekee muda ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni wapigie kwa simu namba 0716757373 au 0766400056 au fika ofisini kwa Kunduchi Meko Dar es Salaam Tanzania